പതിനഞ്ചിന്റെ അഞ്ച് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഞാനിപ്പോഴും <laughs> 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 പഠിത്തത്തിൽ മാത്രല്ല പാട്ടിലും പ്രസംഗത്തിലും ഒക്കെ അവള് മിടിക്കുകയായിരുന്നു ആ കുട്ടിക്ക് എന്ത് പറ്റി ടീച്ചറെ എന്താന്ന് അറിയില്ല ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ചയായി അവൾക്ക് വല്ലാത്തൊരു മാറ്റം ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കയില്ല ഒന്നും പഠിച്ചോണ്ട് വരില്ല ഹോംവർക്കും ചെയ്യില്ല ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ആ കുട്ടിയെ വിളിച്ച് പേഴ്സണലായി ഒന്ന് സംസാരിക്കൂ ഞാൻ ചോദിച്ചു പക്ഷെ ചോദിച്ചിട്ട് അവൾ കല്ല പോലെ നിൽക്കാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പരീക്ഷ ഇട്ടു എല്ലാ വിഷയത്തിനും ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചിരുന്ന അവൾക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയത് നാല് മാർക്ക് എനിക്കപ്പോ വല്ലാത്ത ദേഷ്യം വന്നു ഞാൻ ആ ഡടിയും കൊടുത്തു പക്ഷെ ഒരു ഭാവമാറ്റം ഇല്ലാതെ അവളുടെ നിൽപ്പ് ടീച്ചർ ടെൻസിയിൽ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകട്ടെ ഓക്കെ മാഷ മാഷ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ക്ലാസ്സിൽ പോകുമ്പോ ഫൈവ് ബി എന്ന് അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിടോ ടീച്ചറെ ആവണിയെ സ്റ്റാഫ് റൂമിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു ആവണി പിന്നെന്താ പഠിക്കാതെ വരുന്നത് വാ മോളെ നമുക്കൊന്ന് നടന്നിട്ട് വരാ മോളിൽ നിന്ന് എന്താ കഴിച്ചത് ഒന്നും കഴിച്ചില്ല അതെന്താ ഒന്നും കഴിക്കാൻ വിഷപ്പില്ലായിരുന്നു നീ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ലല്ലോ മോളെ കുറച്ചു ദിവസമായി ഞാൻ നിന്റെ മാറ്റം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു വീട്ടിൽ ആരോടെങ്കിലും വഴക്കിട്ടോ കരയല്ലേ മോളെ അമ്മ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും വഴക്ക അമ്മയുടെ വഴക്ക് കാരണം അച്ഛനും ഒന്നും പറയാറില്ല അച്ഛനെന്നെ വല്യ ഇഷ്ടവാ അമ്മയ്ക്കും ഇഷ്ടമൊക്കെയാ അതെയോ പക്ഷെ എപ്പോഴും വഴക്ക അച്ഛനൊരു കോള് വന്നാലും അമ്മയ്ക്ക് സംശയമാണ് പിന്നെ അതും പറഞ്ഞ് വഴക്കുണ്ടാക്കും അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ സംസാരത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ചെല്ലുന്നതിന് എന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി അമ്മ ഫോൺ തരുന്നത് മോള് വിഷമിക്കണ്ട ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്നും ഉള്ളതല്ലേ അമ്മ എന്തിനാച്ച ഇങ്ങനെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ മാത്രം എന്നും വഴക്ക ഇവിടെ മാത്രല്ല മോളെ എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ട് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ അച്ഛന് സങ്കടമായില്ലേ അമ്മയ്ക്ക് എപ്പോഴും ദേഷ്യവാ ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറേ ഇല്ല എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അമ്മമാരോട് പറയും 
എന്റെ കാര്യം മാത്രം അമ്മ കേൾക്കില്ല മോള് പറ അച്ഛൻ കേൾക്കാം മോൾക്ക് പറയാനുള്ളതല്ല ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ വലിയൊരു കോമഡി ഉണ്ടായച്ചാ എല്ലാരും എന്ത് ചിരിയായിരുന്നറിയാവോ ആണോ ദേ മനുഷ്യ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നിലയ്ക്കും വിലയ്ക്കും ചേരാത്തവളായതുകൊണ്ടായിരിക്കും പണ്ട് കോളേജിൽ പഠിച്ചവരല്ല ഇപ്പോഴും വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തോമസിന് ഇന്നലെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റി ഞങ്ങളെല്ലാരും കൂടി കുറച്ച് പൈസ അവന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി സ്മിത വിളിച്ചതാ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ സത്യോ അമ്മ ഇന്നലെ ഞാൻ കേട്ടേ ആ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നത് നിന്നോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചോ മുതിർന്നവർ സംസാരിക്കുന്നത് നിനക്കെന്താ കാര്യം ഈ ഫോൺ കൊണ്ട് അവിടെ എവിടെയും പോയി ഇരിക്കും അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ ഫോൺ ഞാൻ മാറി മാറി എടുക്കുമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം വിഷ്ണുമാവൻ വന്നു ഗൾഫിൽ നിന്നാ വന്നേ മൂന്ന് വർഷം കൂടി വന്നതുകൊണ്ട് അഞ്ചാറ് ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്നു ചേച്ചിക്കൊരു മാറ്റം ഇല്ലല്ലേ ഇപ്പോഴും പരാതിയും പരിഭവം തന്നെ മൂന്ന് വർഷം കൂടി അവൻ ലീവിന് വന്നതാ വന്നോട് ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചോണം കാര്യം സ്വന്തം ചേച്ചിയൊക്കെ തന്നെ എങ്കിലും ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ എങ്ങനെ സഹിക്കുന്നളിയാ ഒന്ന് പോട അവളുടെ ഈ ബഹളമൊക്കെ ഉള്ളൂ അവള് ശരിക്കും പാവാ നിറവും ഇല്ല ജോലി ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു കോംപ്ലക്സ് ആ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ചേച്ചി മുടങ്ങാതെ സീരിയലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ കേറി വേണ നീ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞല്ലേ പോകുള്ളൂ കുറച്ചു ദിവസം എന്തായാലും വന്നതല്ലേ രണ്ടു ദിവസം നിൽക്കാം എനിക്ക് അത്യാവശ്യം അമ്മേ അമ്മ എനിക്ക് ഗെയിം കളിക്കാൻ മൊബൈൽ വരുവോടി ഇന്നലെ കറണ്ട് ഇല്ലാഞ്ഞോട് ഈ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ കണ്ടില്ല ഇത് തീരാതെ ഞാൻ തരത്തില്ല പ്ലീസ് അമ്മേ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്നോട് അമ്മയുടെ പൊന്നു മോളല്ലേ ദേ മാമ മുറിയിലുണ്ട് എനിക്ക് ഫോൺ തരുവോ നിനക്ക് എനിക്ക് ഗെയിം കളിക്കാനോ എന്ത് ഗെയിം അതൊക്കെ ഉണ്ട് താ പ്ലീസ് ഇവിടെ നിന്നിരുന്നേ മാമനൊരു കൂട്ടം കാണിച്ചേര രണ്ടാമത് വിഷ്ണുമാവം വന്നത് അച്ഛനും അമ്മയും കല്യാണത്തിന് പോയ ദിവസമാ എന്നെ വിഷ്ണുമാമനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അവര് കല്യാണത്തിന് പോയത് വിഷ്ണുമാമനെ കണ്ട പാടെ ഞാൻ പേടിച്ചോടി പോയി അവളെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചതാ വരുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത് ഓ അത് സാരല്ലോ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ കൂട്ടുവാ ആ നീ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നാ ശരി
അവണിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉള്ളതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്ത് പ്രശ്നം അവക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ഇതുവരെ അവള് നിങ്ങളോട് പേഴ്സണലി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ ഏയ് ഒന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൾ എന്നോട് പറയുന്നതാ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കുട്ടിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ട് ഇതുവരെ അറിഞ്ഞില്ലേ അവനെയും കയറി വന്നേ ഇവൾ എത്ര മിടിക്കുകയായിരുന്നു ഇവൾക്കുണ്ടായ മാറ്റം നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ എന്റെ മോൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൾ എന്നോടെങ്കിലും പറയണ്ടേ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യം പറയാതിരിക്കാം നമ്മൾ കുട്ടികളോട് സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറണം എന്നാലേ അവര് പേരന്റ്സിന്റെ അടുത്ത് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുകയുള്ളൂ എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം പറ ലത നീ എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നേ കണ്ടില്ലേ ഇതല്ലേ സ്വഭാവം പിന്നെങ്ങനെ കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുക നല്ല പേരൻസ് എപ്പോഴും ആ കുട്ടികൾ നന്നായി കേൾക്കുന്നവരായിരിക്കണം മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് കൂടുതലും മൊബൈലിൽ കുട്ടികൾ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത് വിഷ്ണു ഇയാളുടെ ബ്രദറല്ലേ അതെ അവൻ ഈ കുട്ടിയോട് ചെയ്തത് എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പറ്റില്ല എന്റെ പരിചയത്തിൽ ഒരു ഏസയുണ്ട് ഞാൻ സാറിനെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ ഇതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാർ നമുക്ക് നിങ്ങൾ പേരന്റ്സ് ആണ് ഇതിന് ധൈര്യം കൊടുക്കേണ്ടത് സഹതാപമല്ല നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടത് കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് നിങ്ങളൊരു റിട്ടേൺ കംപ്ലൈന്റുമായിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്
ഞങ്ങൾ വരാം അനിൽ എന്നോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സാർ ഇവർ റിട്ടേൺ കംപ്ലൈന്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കൊടുക്ക സാർ ആദ്യം ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു ചേച്ചിയും സാറും പറഞ്ഞതനുസരിച്ച പരാതി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത് പോലീസും നിയമമൊക്കെ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാനടക്കമുള്ള നിയമപാലകർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ സഹോദരൻ തന്നെയാ പ്രതി ഓക്കെ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് പോകുള്ളൂ ഞാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചോളാം നിനക്കെങ്ങനെ തോന്നിയടാ സ്വന്തം ചോരയല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഐ പി സി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് പോക്സോ വകുപ്പ് പ്രകാരം പ്രതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് ഈ കോടതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കും പ്രതിയോ സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായ മറ്റാളുകളോ ഇനിയും ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുക മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷ ഈ പ്രതിക്ക് നൽകുവാൻ ഈ കോടതി ഉത്തരവായിരിക്കും സംയോജിതമായി ഇടപെടുകയും കർശന നിലപാടുകളുമായി മുൻപോട്ട് വരികയും ചെയ്ത സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിനും അതിജീവതയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും കൃത്യമായ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച കേരള പോലീസിനും കോടതിയുടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ